видел бы Илон Маск, что мы делаем с его творением, он бы уже на Марс улетел с досады. Ох ты, ноченька, ночка темная, ночь безлунная. Женек, я разгрузился, компы распродал, все заказы выполнил. До второго числа взял себе отпуск небольшой. Жек, да сегодня тоже братик отправил две крайние посылки уже в этом году. Витграсса, сок пшеницы, понял? Угу. Как бы люди онкологических очень много. Вот в Дагестане, в Чечне, в Владикавказ, там не знаю почему в том краю, но почему-то очень много оттуда заявок. Ну и тоже, что, думаю, что, отдыхать надо. Ты там слышал, тачку новую купил, да? Жек, да. Тачка бомба. Я как раз собираюсь баньку затопить. Может, приедешь ко мне на этой тачке, баньки протопимся там как раз на новогодние праздники. Ну, давай, пацанов, всех соберем, всю движуху нашу, да, и двинем. Да, Антону, да. Леху, Леху Капану наберем. Я знаю короткую дорогу. Короткую? Короткую, через соломенной, проскочим там по лужам, как раз глянем на шоу на шоу, а согреемся в банке. Я никогда не была твоей, мы вместе были в кругу друзей. Ты провожал меня до дверей, я говорила привет Андрей, и вот однажды я понял. А что, в баню решили без денег ехать? Давай мы купим мужика. Что за баня со старыми денегами? Кто вообще старый запаривает? Надо свежие всегда брать, чтобы аура не передавалась от предыдущего мужика, который запарил. Ну, смотри, сколько у него. Привет, Андрей, ну где ты был? Ну, обними меня скорее. Лянь, крыша панорамная. Мне вот эта тема понравилась. Здесь можно виски ставить. Слышь, лянь. Представляешь, а здесь, лянь, можно диск послушать Пугачеву. Да, машина страшная, капец. Полы, вот. Полынь 150, эти по 3. Сейчас главное кормушку поставим. Капец, ты на кого-то похож. Бля, не могу вспомнить, сейчас вспомню. Мне отвлекаешь, я за ней, бля, на слово не ездил. В смысле ты не ездил? Я в шоке, вообще в шоке. Жек, что ты можешь сказать об этой машине? Слушай, да, прикольно. Сделали стейдж и... Стейдж какой? Первый. Седьмой. Да, она, даже, она даже едет. Да, в смысле он, едет? Она до этого вообще плохо ехала. Короче, здесь есть короткая дорога, раз мы уже здесь на соломе стоим. Здесь три километра, вот через частный сектор, через лес, и мы у меня в бане уже. Соляры так воняет от него. Как у меня от, от прадика пал. меньше пахло. Соляры, чем от него. Педали, видел? Смотри, Ну или наоборот, старинные. Короче, что было с момента покупки? Мы полностью обслужили, поменяли все жидкости, сделали прошивку Stage 1 и прошили коробку. Робот, потому что после того, как мы прошили мотор, очень медленно работал. Миша поехал, прокатился. Говорит, вообще, как на ладе вести. Прошили коробку, вроде бодрее стало. Поэтому сейчас будем пробовать. У него 43 силы или 41 лошадиная сила в стоке. Там с учетом потери по времени 40. Ну, прошили сил, может быть, 50, 55 будет, да, 60. Кто его знает. Я звонил Сереге в Force, Говорю, прошить можете, говорит, ну, только если в Москву пригоните. Потому что, говорит, там ну, такая тонкая работа. Нет универсальной прошивки именно на этот мотор. Я говорю, я на нем с шифером не поеду в Москву. И поэтому мы так купили онлайн прошивку, залили, сейчас будем пробовать. Это шнурки. Да какой шнурк, если зальется, это все жопа полная. Ну так. Слышишь, вот так вот. Видишь, охлаждается здесь этот задний мост. Все, поехали. Короче, Лев, ты показываешь дорогу, если что. Все под контролем. Да, Жека, конечно, все-таки сильно расстроился, когда прочитал ваши комментарии к предыдущей серии, что 
Были недовольны, наверное, 70% зрителей тем, что купили мы эту машину, что он там якобы копил, а ему купили не ту. Не все поняли, что машину-то я купил с марта, я купил сам. И просто хотел сделать сюрприз, но вот он устал там, да, и как-то не так отреагировал. И было много хейта, что Женек даже там, ну, сильно расстроившись, записал видос на второй канал, там, что рассказывал, как на самом деле все было. Многие потом написали комменты, что под дулом там пистолета он это все записал что мы его вынудили но это не так и сейчас уже он говорит давайте фиг с ним с этим смартом вот пусть он будет да антон ты его купил а я сейчас пойду полностью путь вот за свои до да, деньги там какие-то купим какой-нибудь внедорожник вот все написали x5 вот буду x5 в кредит брать и я говорю женек ну какой кредит зачем он тебе нужен тем более для чего это все нужно делать чтобы кого-то удовлетворить там купишь ты в кредит от x5 а, скажут там надо было другую какую-то машину или надо было не в кредит сюда останутся недовольны поэтому с кредитом пока по времени найдем какие-нибудь другие способы но в любом случае дальше будет интересно и мы примерно уже нашли какой-то вариант как поступить чтобы и вам понравилось, и мы были довольны. Сейчас многие занимаются бизнесом, связанным с автомобилями. Это такси, доставка и аренды. И тем, для кого автомобиль является источником дохода, расширить автопарк можно просто, и не нужно бежать и брать кредиты. Можно взять машину в долгосрочную аренду, это называется лизинг. Если вы ищете надежного и проверенного партнера, комфортные условия, то вы можете обратиться в компанию Альфа Лизинг. Альфа Лизинг – это эксперт в автомобильном и финансовых рынках. И каждый день, почти 25 лет, компания работает с предпринимателями и создает лизинговые продукты, чтобы каждый предприниматель мог получить автомобиль в любой точке РФ, быстро оформить любой транспорт для бизнеса, зарабатывать с первого дня лизингового договора. В лизинг можно оформить легковые и грузовые автомобили с пробегом, оборудование, спецтехнику, легкий коммерческий транспорт, такси, прицеп и полуприцеп. Что такое альфа-лизинг? Это быстрое одобрение по двум документам, аванс от 0%, удобный лизинг онлайн с финальным расчетом в калькуляторе, оформление новой техники с пробегом, регулярные акции, субсидии, эксклюзивные скидки. Все онлайн и без визитов в офис. Подробнее ознакомиться с актуальным предложениями, а также сделать расчет можно по ссылке в описании под этим видео. А, ну вот, удобно шиферы снимать, как он видит. Все, может так и... Позвоните ему, чтобы он поближе подъехал. Тут вообще сухо, куда тут? Тут пока щебер. На мопеде проехать. Там дальше по пути, кстати, будут подъемчики. Мы здесь когда-то ездили года два назад. Короче, никто не проехал, да? Наш выход. Да? Сейчас будем брать вот этот гололед. Люди, грязь летит из-под колес же. Скажи хоть что-нибудь, что как ты проехал. Да, блестяще пролетел. Тогда я пока не первый же выезд. Вон там Антон на Тесле уже сел. Сел, да? Ну я пролетел. Же, а на вот эти вот две горки ты заедешь? Ой, да, я думаю, попытаться можно. Давай будем пробовать сейчас, да? Ну что такое, Женек? Мы до бани не доехали, мужики. А? Что, разогнаться нельзя было? Начать с первой. Назван эту машину купил под фроуд. Это ты выбирал, говорил, будешь долбить жестко. А, что? А ну-ка, сейчас Евгений Альберт еще выбрал. Во, 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 во. И твой салон. Давай раздолбливай некуда сзади.
Вайт, ну как вообще? Твой первый оффроуд. А ты там что-то в Рашу вошел, начал прийти. Да я уже чуть да? попал, там даже задний привод. Ну нормально так смотрелось, нет? Нормально. Мужчина. Вот. Не подсказывай, он вообще не соображает, короче, куда едет. Ну так она эпично, да, так прикольно ну, смотрит. Руль крутит, куда попало вообще. Что он Тесла не едет, да? Ну что, прикольно зато. А ты в инсейне? Нет. Или да, в комфорт? В Руби инсейн плюс, пусть сколько прогреваются батареи. Так а этого достаточно. Скользкий старт включен. Подвеска задрана. Сейчас Вон, будем... смотрите, она оказывает. Мешание. Ну, пока едем, а что, правда, попробуй, что Тесла будет. Все бабки. <смех> Что такое? Капец. <смех> Пано покупали своих каличей. Слушай, ну я смотрел Карлау тест Model X, они там вообще ничего не смогли на ней сделать. А мы еще какой-то серьезный оффроуд на ней думали, да? Зимой. Погоди, шифер, смотри, тебя объезжает. А, Nissan GTR был в тысячу раз лучше на условиях. Да. Слушай, может я не доеду до бани, а шифер доедет. Скорее да. всего, так и будет. Тест очень сильный. Я вот отключаю стабилизацию, она тут горит, типа скользкий старт включен, а все равно моргает, что-то ее там душит. Я почему-то думал, что она будет отшлифовывать жестко. Тесла вообще не может, Женек. Я как предлагаю, да может травимся? Что-то все проигнорировали ну, меня. Все. Ну да. Ну, да. Блин, ну она прыгает, стукает, колеса шины накачаны. Не, ну она залетела вон, смотри. Шифер выше Миши заехал. Да, вот. Надо было гелендо собрать. А мне говорили, возьми гель. Ну, то же самое, только слышно, как крутится мотор, да? да. Да, Миша сейчас, наверное, не может поверить. Такого не бывает, что прадик куда-то не заехал. А я думал, это я такой один лошара. Но зато он не может заехать, зато смотри, как отперк. В режим выхода, в режим корса переключил. Я как с этой тачки кайфую, я не знаю, там пишите Ладно, много злобных, злобных комментариев. Сейчас буду стравливать, потому что ну, она едет, прыгает. Колеса будут меньше, точнее подздутые. И они не такие жесткие будут, будут помягче. Тут у тебя больше будет зацеп. Да, да. А еще, знаешь, заднее колесо шире, чем переднее. Блин, ну она прикольная. Не, ну ты видел, как я тут раздавал? Мы, мы ее заправили, полный бак. Доехали, а, покатались в Курске, до, о, приехали из Курска в Белгород. В Белгороде еще поколесили. А до деления только упало. А там к делению 4. А, 5, 5 делений. Миш, да покажи, чего. Жестко, жестко. Коробка дымится там. 
Ты там скользко назад летит. Получается, не я один лох. Давай. Просто по два с половиной очка, наверное, накачаны. И всем стравиться у тебя. А то там что-то они у нас не работают. Батарейки там. Палочку отломай. Не, а давление проверить. Давление проверяю. Как щеки надуются, раздуются, тогда все. Что за балет? Играй жестче. Что происходит? Ну ты видишь, я дальше Тесла заехал. Чуть-чуть. Учись ездить выше Теслы, глянь, насколько заехал. Тебе не жалко? Вроде. Жалко. Давай, давай, полный газ, полный. Представляешь, этот смарт на заднем приводе. Уже здесь багажник рядом, а ты окно сзади закрыл. Слышишь, ну едет, да? Едет. А куда едем вообще? Тебе на дачу. В эту баньку парится. Парится, веники взяли, да? взяли, конечно. Класса взяли? Да ты чё? Партигран, что, её подрывает, видел, как сразу? Да, она вообще на козла становится, Витя. Опа. Главное не бросать газ. Чё? Снимай. Ты проедешь здесь? Ну, тут уже препятствие, мне кажется, да? Ну да. Сейчас водим. По-любому. Да. Слышь, глянь, а зеркало чисто такое, женское. Офигеть. Женя жестко валит. Да ну нафиг! Он даже не напрягался, прикинь. Жесткие уазисты попивают чаек. Тачик же плюс-минус одинаковая, да? Барахтается, да не И как мы потом будем их отмывать, что мы ехали в баню? Скажи ему, чтоб ногу там. Пачкается, Лёжа. Попрыгайте, чтобы зацеп поехал. О! Да. А еще о! Давайте раскачивайте, как на лепусе, пацан. Да? У вас это нормально. Чуть почему у меня вопрос? Почему у тебя штурман сидит и не вытаскивает? Штурман тебя? по телефону там. Давай назад. Давай лучше назад на туре. Давай. А что, у него нет права уши, мы дернуть его. Там должен скручиваться крюк. Да, крюк. А, а крюк под ногами это? у Маркиза лежит в боксе, в, в пенопластовом. Маркиз может ноги поднять. А, он же сидит там, ему же не хочется выходить. Интересно, ну, давайте быстрее. Видал. Банька стынет. Лежит, да я же не вижу ни поворот, я видел какой я здоров, куда я бы развернусь там. Это, что такое? Это православный трос. Россия вперед! Давай. Для него нормально. Тут он на три будет, да? Через да, покинули. Нет, а ну Говорили, мой мэл бери.
сидит там что-то переключает режимы какие-то. Что там режимы всякие тестишь? Она сама же отключается, сама опускается. Капец. Так, что едем? Да. А да. что там сейчас дальше? Я не проеду там. Почти все проехал. <смех> Че газ бросит? Я его держу все время в пол. Да? Это мне напоминает, как на приусе было. Блин, а как включить правда стабилизацию? У меня... Может какой-то предохранитель она выдержит? Спрашивать, что тут нужно отключить, чтобы она жестко дала. Да, а не дает сильнее буксовать, да? Она сама тут. Ну, а потому что еле колесами крутит. А там говорит, что пол держит. Ну, прям медленно. Я держу пол и включен. Ну, все, застрял? Да. Звонишь уже в этот, в спастрак? Да. В Марс-Марс? Так она просто вот стоит и все, да? Так, любой человек посмотрит, ну, стоит и стоит, только она не может тронуться. Как отключить стабилизацию? Вообще? Да, у меня я засел жестко, и она не дает буксовать. Mm. Заходи в машинку. Ну, скользкий старт я нажал. Все, больше ничего не Она все равно мигает, стабилизация не едет. Она и будет мигать. Перед Теслу подъезжай, от соломы дорога на, на топливку. Я вообще по уши сел, короче, по стекла прямо. Кого надо делать? Ну, входи в инженерное меню и делай мне, чтобы она долбила. А, факт ремонт ты что? То есть надо разбирать пол торпеды. Ну, убери отвертку, приезжай. Знак аварийной остановки поставить. Миш, поставь знак аварийки, да поехали. Мы приехали. Все, приехали. Самое интересное, приехали проверять смарт, как он едет. Проверяем Теслу. Ни хрена себе у нее крюк. В отличие от смарт. Так он в сиденье вкручивается сразу в водительское. Вы когда-нибудь пользовались софт-шаклами? Когда гелик Брянске не могли зацепить, когда еще защита дурацкая брабу стояла. Возьми, мы про них вообще взять. мечтали. Вот так вот берешь, ничего не напоминает. Чип. В сторону куда-нибудь отведи. Открутишь, пока прикрутишь, все грязное. Да, попробую проеду. Сколько мы машин уже в месяц покупаем, не считал? Потому что реально мы заездили, начиная считать, что у нас там почти каждый выходный мы куда-нибудь ездим, что-нибудь покупаем, что-нибудь пригоняем. И вплоть до того, что мне уже знакомые начинают звонить и писать, Антоха, там, помоги какую-то машину найти, нет ли у тебя там на примете такой-то модели. Они реально начинают думать, что мы профессионально занимаемся покупками, продажами машин, что у нас там чуть ли не стоянка и не автосалон свой. На самом деле мы так же, как и вы, я открою вам секрет, так же, как и вы, ищем все машины по разным площадкам. Вечером садишься, все дела, когда сделал, уже перед сном. И мы начинаем искать какие-нибудь машины новые, интересные. 
интересно, эксклюзивно, ну, чтобы и попробовать покататься на них, и, и вам показать, чтобы интересно было. И однажды мы поняли, что мы просто много времени тратим на то, что должны сравнивать цены на разных сайтах. То есть на Автору, Авито, Дром, Юла. И нашли идеальный инструмент, которым пользуются все перекупы, подборщики и просто люди для себя, которые понимают, как это делать. Это Хараба. Чем удобно Хараба? Вы можете сформировать поиск по нужному вам автомобилю. Ну, к примеру, BMW X5 какой-нибудь старый. И у вас будут сразу предложения в одной ленте со всех сайтов собраны. Авито, Автору, Дром, Юла и в том числе предложения от дилеров, крупных дилеров России, которые они не размещают на каких-то популярных площадках. Там же также будут эти объявления. В Харабе вы можете настроить фильтры так, чтобы у вас в ленте отображалось только автомобили ниже рыночной цены либо только по рыночной цене также есть телеграм уведомления о публикации новых объявлений еще крутая фишка есть кнопочка рынок где вы можете посмотреть аналитику по интересующей вас модели и можете понять сколько сможете с нее заработать еще в харабе можно также проверить автомобиль как и на других любых популярных сайтах но это все будет подтягиваться именно в одном приложении не нужно будет никуда скакать между ними переключаться вот, кстати можно здесь сразу увидеть отклонение от цены вот минус 42 тысячи минус 225 изменения, статистика цен. Поэтому, если вы хотите распробовать все нереально крутые фишки Хараба и понять, насколько же это удобно, просто переходите по ссылке в описании, там найдете ссылку на скачивание Харабы, также найдете там в описании промокод, который вам даст два дня бесплатного доступа. Ищи, оценивай и выкупай автомобили вместе с Харабой. Хватит там пески попки друг друга перекидывать. Слушай, да машину не хочется засирать, потому что тут уже салон. Да ты ее засрал уже. Ну, да. Ты ведь в зеркало видел? Сильно Смарт не газуй, чтобы эту грязь не засосала в двигатель. Да, понятно. И когда едешь, окурки бросай аккуратнее, чтобы не засасывала в двигатель. Да я на ходу не курю вообще -то. Решили послушать Женька сократить, и так, да? Так еще три километра. Есть. Вот мы проехали, а нам сюда и здесь более-менее дорога, и вот здесь вот баня. мне пожалуйста вот так... сизый дым ты его так дернул что ну у него вся душа там чуть не выйдет да я наоборот слабенько чтобы ну не оторвать ему пол морды прикинь не оторвать морду они сидят такие на сиденье да она и так коротенькая ну что парни мы никогда не проедем дальше а говоришь короткую дорогу да лучше в пробке стоять мы проедем я бы даже сказать нечего Жека сказал, полный привод, смарт едет, немцы делали. Я взял, повелся. Сижу здесь, сейчас бы лучше в ресторане сидел. Брат, здесь нету даже ни одного квадратного миллиметра, чтобы просто взглянуть туда. Да, Джексон? Поднять резину нормальную ему на жопу поставить. И все. На спортивном шипе? Ну, на зиму, да. И он будет всех просто рвать. Как а он все арки не порвет. Тебе надо на левую сторону и стараться по травке ехать. А слева там сейчас начнется забор, ему все равно придется в правую сторону. Пусть да, в забор въезжает. Он же говорил, она самая безопасная в мире машина. Ну, кстати, это сделано по болиду Формула-1 конструкции. Не разгоняйся в забор.
какая-то жесть. Ты увидишь, что туда хочешь? Да, я можем... хочу в баню. До бани вообще не доехать. Нет, Жека красавчик, говорит, короткая дорога. На сам с машины ни разу не будет. Асфальт начинается и все. Да, но мне надо туда выскочить как. Ну на полном ходу с разламыванием бампера. Нет, скорее всего он просто упрется в этот заборчик. Не, не надо нам. Она так. не заедет туда. Смотри, колючая проволока, да? Почти. Ой, 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 ой. Не, походу все прилипли. Мешай, наелся, вытягивай. Капец, как это колесо. А баня была так близка, так я близко. уже думал, что я выскочил. Вон, смотри, там, вон, чуть-чуть не доехали. Буквально сколько. Да я удивлен, что я еще вообще здесь смог выскочить чуть-чуть. Ничего страшного, зацепим, вытащим. Сиди, ты думал, что дубы, да? Я думал, он сел. Все, ну нет, смотри. Барак, то есть, это такой. Еще бесшумно, прикольно, да, Миш? Да, да, да. Он смотри, он здесь сидел бы этот столом. Блин, ну почти. Давай. Сванча. что мы делаем всего творением, он бы уже на Марс улетел с досады. Все. Он чуть-чуть, но все равно двигается, не висит. Будет до конца победного будет биться. Пока не разрядится? Да. Мы, уже, мы с Мишей тут так болели за тебя, мы думали, все, ты сейчас выскочишь. Ну на ней вообще не вариант никуда ехать. Вообще. На дачу? Нет. Не, если бы у нее вот это она не глушила себя, она по сценке бы как гелик вот это. Ну, она везде проехала. Она ну, вообще Слушай, ну, можно заморочиться, там вроде 15 тысяч стоит эта штука, а потом переводишь с нее в этот фактор мод и будет вообще все работать. Ну слушай, может ты заморочишься, 15 тысяч не так много. Слушай, ну надо рекламу напихать в этот видос. Сколько что четыре хватит? Тук шесть. Положение у него не ай. Почему? А куда его тянуть? Его только прямо. Туда. Давай, 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 давай. Ехать надо. Они сидят, как два тюленя, там ничего делать. Давайте я сказал, просто дальше поедем. Я сказал, выходите, подтолкните. Они даже сейчас выйдут из этого автомобиля, он уже должен поехать. Я вообще предлагаю так, если они такие не хотят ни в чем участвовать, оставить их тут, а пусть сами выбирают. Лучи пусть нам от бани дадут и все. Да мы сейчас закажем API баню, да? Капец, ты видел это? Ты бы видел, как ты воду из-под колес, ты ну, стоишь, стоишь, потом резко нажимаешь, она тут с такой скоростью. Это вот. не я, это тест. Тест. Блин, правда, надо этот фактор ремонт сделать и попробовать потом поехать. Она должна ехать вообще да. и колеса травануть. Что они там не тронутся, не может вообще. Да. Научи его, как есть. Слушай, если этот видос выйдет, нам опять напишут комменты, что ездить не умеем, дураки. Что тебе, толкать за эту ручку, да, толкать? Это бы неудобно. Есть эксперимент. 
Машина весит 800 килограмм, в машине сидит 200. Выходите из машины. Спасибо, Плав. Да, да. Она на пути, по-моему. Да, она... она да. Так это как она еще сюда доехала же? На лете. Да вот, вот это новые все... будки, вот эти водозаборы. Да, но новые. ничего не было. Под эти будки, скорее всего, проложили асфальт. И нам повезло просто, не сказали. Ну там в конце еще будет где-то километр по полю. Где субаря тогда ушатали, чтобы бампера все оторвались. Там вообще чистая пашня. Сильнее газу. Да и газу. Только вот он догоняет ее. Не, не, далеко не уйдет. Да ты сам попробуй, что ты. Защиту оторвал, да? А, ну пластмасса такая. А ты видел, как он делает? Он передачу включает и пока руки не положит на руль, он не нажимает газ. Тут он включил, сидит, ждет, так вот, сосредоточился, Жет, вдаль посмотрел, давай, нажал газ, поехал. Слушай, а в бане инсульта не будет? Нет, конечно. Мне кажется, пневма упала, да, перед как-то колесо открыла, стало расстояние маленькое. Ну, шифер в этой коробке прикольно смотрится, да? Эпично. Эпично шифер смотрится в этом ящике из-под телевизора. На самом деле, тачка вообще прикольная. Когда едешь внутри, ты не ощущаешь, что она маленькая. В салоне она очень эпичная. Удобная фишка, когда машина вся грязная, она сама открывает двери. Чик, не надо пачкать пальчики. Нежные. Нажал тормоз, закрылся, пошел. Испугался? Меня не было видно, я думал там вообще сейчас это бампер что-то снести. У меня стекло вообще мывает, нифига не. Подожди. А у тебя что, это колеса от велика спереди стоят? Право, вот, вот так. Так, дай назад. Не, ну слушай, Миша, ты правильно сказал, что ты его крайний раз цепляешь, теперь толкать будешь. Хозяин маршрута отдыхает, ведь маленько не помню, что он должен толкать, да? Тут, короче, Травиде хорошо. Ну что, он нам дров наколет, да? Да, главное, что все ногу не отрубил, когда будет рубить. Немецкий автопром, братик. Ну, сегодня, кажется, с ним не сварим, мы не доедем. До темноты будем ехать. Надо жить будет чуть подучиться. Мишку он вообще отпустили до семи. Очки новогодние, знаешь, такие фиолетовые. Смотри, по чуть-чуть расшатывается. Нервная, Нервная система, система моя. Ну сейчас Миша его возьмет. У меня сзади нету проушения. Где труба? Ты глушитель не потерял, нет? Я ее с утра сегодня завел, холодно было. Она что-то троила долго. А что, были пропуски зажигания, да? Да походу да, может там конденсат какой-то. Мне интересно, что дальше нас ждет. Вот осталось ехать, но мы больше полпути прошли. Март вообще не для грязи. На нем было прикольно по снежку, по пятачки покрутить, подрифтить, по льду. Было бы, наверное, поприкольнее. Но в грязи что-то он, мне кажется, он нацеплял там грязи на себя уже, он весит в два раза больше. И что у тебя автокола, да? А куда он с колеи денется?
Вот сколько ехать. Вот мы от дороги отъехали. Вот, вот, вот. Еще столько же ехать. Асфальт закончился. Да, вот И опять началась грязь. Получается, они сделали асфальт. Для чего? Ну вот здесь вот, вот сюда он куда-то уходил асфальт. Вот под перекресток. Выехали в 11 уже 3 часа. Уже 3? Да, запас был у Теслы 280. Я заряжал ее на 80%. Сейчас знаешь сколько? 80. Проехали мы 4 километра всего. А я начинаю смотреть на как он, потенциометр, там, им, импотентометр. Короче, он постоянно ну, большую нагрузку, как будто я еду быстро. Сколько тебе осталось по времени? По времени не знаю, но я пытаюсь уже слабенько газовать, чтобы доехать. Слушай, Хотя... но мы ехали, получается, трос не всегда был натянутый. Мы ехали, она прям сама. Ну, отцепляй. Не, знаешь, где местами, где-то в колею, все, натяжка. А вот по такой она сама как-то едет. Ну, мы вроде почти доехали. По сути, по карте показывают, что здесь заканчивается. Последняя лужа и все. Ну, это припотная, конечно, история. А я ж прям Поехали. разогретый. Один маску, чтобы грязь в пересонке ковида. Вот это. Стоп. Оставь там. Зачем ты ее трогаешь? Вот зачем, нахрен? Ну, вот зачем ты ее трогаешь? Я ничего с ней не сделал. Я ничего все получил миша а для чего там маска брызговик стучит по кузову когда едешь итак мы продолжаем свой путь мы решили срезать но лучше бы мы в пробке стояли заряд сжирает катастрофически по такой дороге смарт уже полностью набился грязи с него какие-то там бетонные куски вываливаются миша уже злой ну ничего миш ты злой а? злой очень. Че, дальше сами поедете? Так а мы сами едем, брат. А, ну только на веревке. Вот да? видишь, у тебя четыре колеса крутятся просто так, а мы по травке едем сами. Зато видишь, мы буксуем, мы никого не раздражаем своим мотором. Ну да. И трава зеленая стоит. Повезло вам. Эко оффроуд. Да, эко оффроуд. Маленький смарт, Тесла. Вот УАЗик здесь только загрязняет все. Слышал, как на бусте. Что-то там зашипело где-то. Ничего не происходит. Скорость растет. До 11 разгоняется, вот эта пшика есть. Здесь осталось проехать, и там вроде песок начнется, и уже до дачи там рукой падает.
специально привал сделали, маленький матрасик. Че, как тебе уфроют? Уфроит. Вывод следующий. Эта машина может жить в сельской местности, но не надо. Опять какая-то лужа. Сейчас попробую просто разогнаться. Все никак мы приехать не можем, да, просто. Да, да, так она уже все, желтая батарея показывает, уже не доеду. Ты так. уже говоришь, это четвертый раз. Но я в надежде, потому что смотри, у меня 70 километров запаса осталось. Я так никогда не довожу до такого разряда. Я целый день могу кататься по городу. Во всех режимах у меня такого нет. 70 осталось. Так и что за испытание? Вот это вот маленькая колея. Для Тесла это, да? Вот КАМАЗы раздолбили, КАМАЗы ездят сейчас. Все, пневмо не помогла. А Он кто? говорит, у КАМАЗов больше просвет дороже, чем... Ну, да, ну как бы, да. А то ходи за матрасом. Подкидывай под колеса. Ты думаешь, что там просто так лежит? Что, подернись? Тяжелая эта работа, тянуть лягушат из болота. Поеду на помощь, приехали мы Да, сейчас, короче... Сейчас, мне кажется, они тебя, блин, за это, за то, что дорогу перегородил. Не перевернись только. Ребята, красавчики, вообще на Урале. Я, 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 я думал, что наклон, я думал, Лех, выходи. Они, наверное, думали, что они девчонки помогли. За веревку берешь, за... вот здесь берешь, вот здесь, за веревку тянешь. Подожди, за веревку? Вот тут бери. А за веревку? Да, технологии нынче. Хотя бы кружки понаделаю. можно пролететь. Сейчас вам покажу, как нам.
мы думали, что мы уже приехали, но да, действительно, мы уже приехали. Потому что все. Вот, вон земля сухая, вон там уже баня. Все, приехали. Сидит на пузе жестко. Блин, раскатали тут вот так вот колею. Никогда здесь такого не было. Мы здесь катались, это там топлинка. Мы туда легко всегда проезжали. Хоть, хоть за пока тушь один раз заглушил. Все, все, ну, вот цеплять надо. Что, интервью? Я уже не хочу никакой И бани. Все. Я хочу уже домой. Я тоже, вот. я уже запарился. 50 метров осталось доехать. И все, ни я не могу, ни Миша. Смарт, что там? Смарт, он просто на привязи едет и все. Мы его даже не отцепляли. А она вообще все, ни взад, ни вперед. И прямо на глазах, вот когда начинаешь газовать, заряд уходит. Сколько у тебя осталось? Она же, видимо, всю мощность еще упирается в систему. А? Да, я застрял. Сколько у тебя осталось заряда? На 60 километров. Если сейчас вот меня вытащат, то мне хватит. Потому что ну, еще ехать километров, наверное, 40. Можно до Рио доехать, там быстро. Чик-чик-чик за час и полная. Надо нереально проехать. Она прям упирается, такая глина, она вот плотная плот. Это звуки нашего спасения, я уверен. Миш что-то задумал. А я пацаны вам кричал, что спасение есть. Сел. Чай заканчивается, пора уже домой ехать. А, да, да. Доехали до бани, но уже не охота. Да. Кто-то устал. Да я не устал, уже бани не хочу просто. Или поедем? Я бы, я уже запарился. 300 метров до нее по асфальту. 300 метров? Или нафиг? Поехали уже по домам. Я понимаю теперь, как ну, когда я цеплял, когда ездил, кайфовал, а я постоянно расслабил, не вставал тоже. А сейчас, знаешь, типа, что-то сонный какой-то, знаешь? Вот. Все, Антон, ты уезжаешь. Чемодан, вокзал, что там? Москва? А? Нет. Это только с поезда. Да. Я могу положить его сейчас, только после троса. Это обмен. Потом заберешь тогда давай. Давай потом. Шантажист. Да это бабки за Проезд вперед, Сейчас. что там стоит. Не видел бы это Илон Маск. Я это уже сказал. Кому? Ну, пацанам говорю. Если бы Илон Маск видел, что мы делаем с его творением. Не то, что Карвау показывал, вот вообще, по-моему, в та полная. Ну все, теперь у нас цель какая? 15 тысяч. 
этот просмотр. Ну что, что? 15 тысяч просмотров, Вадим говорит, слепить с этого видоска по YouTube. Необходимо прям. Хоть один просмотр. Чтобы появились грязевые шины. Хоть один просмотр. Отдай шиферу. А он теперь что-то среднее между шифером и шофером. Ши шофер. Нет сил вообще даже просто сидеть здесь нету сил. А что делали? Нет, баня реально здесь есть. Спереди встань. Контент, это контент. Тебе надо в премию Дарвина отправить. Я а реально люблю штуку, вот это прикольный софт-шакл. Да удобно. Не надо вкручивать каждый ну, раз вот этот вот э, шакл обычный металлический. Там болт то не влазит, то его закрутил, то закрутился. Чик, быстренько отсоединил, подсоединил, поехал. Такой спонтанный видос у нас какой-то получился. Мы ехали, думали, что может подснимем что-нибудь для, инст... для инсты. Мы же об уфроуде ничего не знаем мы не понимаем. Мы ездим только фотографи... фотографироваться в Инстаграм, делать фоточки красиво. Ну, как получилось, мы затестили Теслу нежданно-негадно. Я почему-то был уверен, что она везде проедет и вообще никаких трудностей не будет. И, во-первых, мы вообще были уверены, что маршрут там лайтовый, мы просто проедем и, может быть, у Смарта какая-нибудь там возникнет сложность какой-нибудь лужи. В итоге мы все так проборолись тут. Смарт чуть не умер, Тесла разрядилась, там осталось ровно-ровно до зарядки доехать, еще ее помыть надо. УАЗик Миша красавчик, спас всех просто, ну и Миша тоже на празднике нормально показал. Сюда надо было ехать на гелике, никто не ожидал, что вот по этой дороге, по которой мы ездим уже лет пять, наверное, катаемся, и эта дорога ведет чисто до локации, на которой мы раньше там на горке ездили везде, она была всегда достаточно ровная, ну вот как вот здесь мы стоим, как на сухое выехали. Никто не, не знал, что ее так раскатают, эту колею, и что у нас получится из ничего еще и контент какой-то, да? Может тут даже выводы сделали. Но мы выводы сделали, на тесте надо делать факт ремонт, чтобы можно было открывать инженерное меню и отключать стабилизацию полностью, да, она будет шлифовать, нормально ехать, потому что ее все время душит. Стабилизация я не могу разогнаться, даже я включаю скользкий старт, и все равно моргает лампочка, она не может нигде поехать, не может разогнаться нормально, не, не, не вращаются колеса. Смарт вообще надо лифтовать, надо ставить хорошие колеса на него, ну а по остальным вообще никаких вопросов нет, все машины едут. Поэтому, ну что, сейчас зима, наверное, настанет. У нас сегодня, кстати, 28 декабря, вы не думаете, что мы там снимали летом этот видос. У нас вот такая погода. Сегодня плюс 3. Видите, тепло, ветра нет. Все шикарно. Практически зеленые деревья. Центральная часть России. Кстати, говорят, в Курске снега много навалило. 100 километров отсюда. Но у нас такая аномалия здесь всегда. Поэтому, кому понравилась наша поездка до бани, а мы реально едем в баню. И сейчас будем там отдыхать. Ставьте лайки и до новых встреч. Поехали на одном километре. Вот она зарядочка наша. И ну, счастлив. Ну мы сегодня доехали, но мы сейчас задом уже раньше. Ну, толкаешь уже. Уже можно толкать. А где там моя не? Кто? Да не вижу у кого. Прижимай, прижимай, губа, прижимай. Ты не знаешь со мной. Я так устал. Не хочу начинать жить с чистого листа. Вся жизнь изменилась. Бизнес, коммерция. Мне надо со столом бегать, налик искать. У меня автосалон свой на рублевке. Половина твоя. На хопятый доверку оформил, чтобы у тебя колеса под жопой были. 